hapa anasema kwamba daktar naomba nisaidie naitwa mama William nina mpenzi ambaye nimezaa naye na nimezaa mtoto ana miezi tisa lakini hajawahi hata kunitambulisha kwao lakini daktar matumizi yote ananipatia je ananipenda kweli na nikimwambia nielekeze kwao anakuwa mkali nini maana yake Ah uh, well uh, ukweli kwamba huyu mwanaume anamsamini mtoto kuliko wewe ni kwamba hana mpango kukoa anatoa matumizi kwa sababu ya afya na uh, uhai wa mtoto lakini hana mpango wa kukoa wewe cha msingi mama William umesema kwamba au kimwambia maswala kama hayo anakuwa mkali na kuomba utambue kwamba kwa sehemu kubwa huenda huyu mwanaume hana mpango wa kukoa wewe na sijui kama mnaishi pamoja au vipi lakini kama mnaishi pamoja na ana ana mpango wa kutambulisha kwao utambua kwamba huenda huko mbele atakuacha atachukua mwanamke mwingine kwa hiyo ni wajibu wako kuangalia kama mapenzi anayokupa ni yanatosha yani ninapozungumzia hivi usiangalie kwamba mnakula na mtoto mnashiba mnavaa peke yake inatosha jinsi gani mwanaume huyu anakuonyesha mapenzi katika maeneo mengine ni jambo la kuangalia kwa sababu sio ngombe wa kulishwa na ku, sehemu ya kulala tu peke yake jinsi gani mwanamke mwanaume anaonyesha kwamba anakujali na kuthamini ilo ni la kuangalia vile vile kama anakuthamini anapenda kuongea na wewe anakuheshimu katika maeneo mbalimbali unasikia raha kwa naye naomba ilo la wewe kwenda kutambulisha kwa kwenda kumtambulisha kwenu liweke pending lakini kama unaona kwenye maeneo mengine vile vile anapwaya tambua kwamba hana mpango kuishi na wewe siku zote kwa hiyo ni wajibu wako kuamua kusuka au kunyoa kwa hiyo mimi siwezi kukuambia ufanye lipi lakini kama unaona kwamba upati mapenzi ya kutosha katika maeneo mengine hata kama unapewa chakula kila siku unanunuliwa na gari lakini wanaume huyu hakupendi tambua kwamba una kazi kubwa ya kuweza kumsaidia aone haja ya yeye kwenda kujitambulisha kwenu au uamue utafute mwanamume mwingine. Kwa hiyo una kazi ya kumsaidia abadilike au uamue kuondoka utafute mwanamume mwingine. Hai, mwingine anaitwa Jetruda kutoka Butimba pale. Anasema nina umri wa miaka 20 na nina mpenzi. E, anasema nina mpenzi sasa takriban miaka mitatu na miezi minne. Tatizo la mpenzi wangu ni moja. Ukimuuliza una malengo gani na mimi? Hajibu. Ukimuuliza je, nakupenda? Ukimuuliza je, anakupenda? E, hajibu. Zaidi atakwambia huwa hajibu maswali ya kujirudia rudia. Na tawasiliano dokta na kutafuta sawa ila nasema alikuwa na kusalimia tu ila ukipata shida anakuwa kwanza kukusaidia hata kama ni ndogo unaweza kuiweka sawa mwenyewe na hata ukipata shida usipomwambia anakasirika sana ila siku zinaenda je kuendelea kuwa na mtu asijue malengo yako eh message yake imeshia hapo okay bwana well, nashukuru sana hilo limekuja sambamba na lesson lingine ambalo limetangulia ni kwamba huyu huyu mwanaume anaonyesha anajali lakini ile kumtamkia mara kwa mara huyu mwanamke kwamba anakupenda anakuwa mzito kuna watu ambao hawajazoea wanajisikia vibaya yani yani anakupenda lakini kukutamkia anakupenda mara kwa mara anajisikia vibaya uh, mfano mzuri mke wangu sawa mara nyingi mimi ndio nakuwa kwanza kumwambia anakupenda sio kama sio kama anipende ananipenda lakini hajazoea kitu kama hicho lakini sasa hivi ameanza kujifunza Zawa, sasa hivi ameanza kujifunza anaweza kunitamkia ananipenda mara kadhaa lakini wakati na muoa mwanzoni mwaka wa kwanza baada ya kuzungumzia mwaka wa kwanza sawa alikuwa yani yani siku zote mtu mimi nilikuwa naanza kumwambia nakupenda mke wangu kumkumbatia ninapoenda kazini nitotoka wa kwanza nimkumbatia nikutakia siku njema mke wangu napoenda kazini naporudi namkumbatia mke wangu habari za kushinda ndio nakuwa wa kwanza lakini yeye kuanzisha kumbatia kumkuanzisha kumbatia ilikuwa ni shida sawa ni kitu ambacho natamani awe anaanzisha na yeye Sawa sio mimi ndio siku zote ndio kuanzisha vitu kama hivyo. Tamaa na yeye aonyeshe kama kule kule ana hamu ya kunikumbatia mimi sio mimi ndio mabili na nalazimisha mambo. Sawa. Kwa 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 sisi kwako ni kwamba huyu mwanaume anahitaji muda wa kujifunza jinsi gani ya kumthibitishia mwanaume mwanamke kwamba anampenda. Kama ulivyoangalia mada, sawa mada nimezungumza. Hilo nimelizungumzia kwenye mada changamoto za za wanaume nimezungumzia nimezungumzia changamoto za wanaume nimezungumzia moja kati hilo mwanamke anapenda kusikia vitu kama hivyo ni kwa sisi kwenye akili zetu wanaume tunaona kwamba anasi anajua anampenda inatosha lakini mwanamke anahitaji kusikia vitu kama hivyo kwa hiyo sisi gani unamthamini unamjali tofauti na wanawake wengine kwa hiyo dada yangu kwamba unayo kazi ya kuweza kumsaidia huyu mwanaume 
pamoja na anakusaidia katika shida zako mbalimbali na yeye lakini kitu ambacho unakitamani ukisikie ukione kutoka kwa huyu mwanaume ili ujithibitishie kwamba kweli mimi napendwa na huyu mwanaume shida ni kwamba ni uelewa wake ni mdogo kwa hiyo sikuumize sana tambua kwamba huyu mtu atajifunza pole pole atajua somo baadaye okay uh, tukimbatana na